நமஸ்தே ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட இந்த மஞ்சள் வெயில் மாலை ஷோல தாறுமாறான சூப்பரான விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்துட்டே இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்மளோட செக்மெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன புது புது விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க யோகா நீங்க ரெகுலரா பண்றது மூலமா பாத்தீங்க அப்படின்னா பாடி அவுட் லுக் நல்லா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம உடல் உள்ளுறுப்புகளும் வந்துட்டு நல்லா செயல்பட ஆரம்பிக்குது அதாவது மெட்டபாலிசமும் நல்லா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்குது சோ இன்னைக்கு இவங்க சொல்லி தர போற யோகா எந்த வகையில உங்களுக்கு பெனிஃபிட் அமைது அப்படின்னு பாருங்க வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்ல நம்ம சம ஸ்பெஷல பத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம் குரூப் யோகா குரூப் அப்படின்னாலே நிறைய பேர்கள் சேர்ந்து செய்யக்கூடியது தான் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வெக்கேஷன் டைமில் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துருப்போம் நிறைய பேர் வந்து ஒன்றா இருப்பாங்க ஸோ இது நிறைய பேர் ஒன்றா இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம நிறைய பேர் எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்களை பண்ணி குரூப்பாக வந்து மூமெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸோ பண்ணால் அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அது நமக்கு நிறைய சந்தோஷங்களையும் கொடுக்கும் ஸோ இன்றைக்கி அந்த வகையில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளையிங் வேரியர் போஸை வந்து எப்படி அஃப்ளிப் பண்ணுறது அண்ட் மஜரி ஆஸ்னா காம்பினேஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறது அதனுடைய பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளவரில் அப்லிஃப்டிங் ஃபார்மேஷன் ஸோ இதுக்கு முதல்ல நம்ம த்ரீ பீப்புள்ஸ் வந்து லை டவுன் பண்ணி நம்ம உட்டான பாதாசனா பண்ண வைக்கலாம் ஸோ முதல்ல பேஸ் வந்து கீழே மூணு பேர் லை டவுன் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் பையாக வந்து பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பையாக வந்து படுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து லெக்ஸ் வந்து ஆல் டுகெதராக வரும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம கீழே வந்து கேட் பொசிஷன் மர்ஜரி ஆசனாக பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் பேலன்ஸ் மேலே ஏறவங்களுக்கு பேலன்ஸ் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம மேலே ஏறிட்டு நம்ம ஃப்ளையிங் வேரியர் போஸில் நம்ம லெக் லாக் பண்ணி உட்காரலாம் ஸோ மேலே உட்கார பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்லிஃப்டிங் பொசிஷன் எது வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் வேரிய போஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம லெக்கை லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மஜரி ஆசனா கேட் பொசிஷன் அண்ட் உட்டான பாதாசனால நம்ம ஃப்ளையிங் வேரியர் போஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பொசிஷனில் இருக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக பேலன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த பொசிஷனை நம்ம நீயை வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணும்பொழுதும் அவங்க பேலன்ஸ் சப்போர்ட் எப்படி ஏறினாங்களோ அதே மாதிரி இறங்கிறதுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவாக ஹெல்ப் பண்ணணும் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய ஃபார்மேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் பட் சின்ன பசங்களுக்கு இது வந்து வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவான என்ன ஆசனா அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எனர்ஜி லெவலில் வந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா சின்ன பசங்களுக்கு நார்மலாக இன்னொருத்தவங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் தனியாக பண்ண முடியாது பட் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அந்த சின்ன பசங்க வந்து தானாகவே ஏறி அதாவது நார்மல் ஹேண்ட்லிங் சப்போர்ட்லேயே வந்து உட்காடுறாங்க ஸோ இது பேசிக்கலி சின்ன வயசுலேருந்து பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்குள்ளாரையே வந்து நம்மளால் முடியும் அப்படின்ற அந்த தன்னம்பிக்கையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் யோகா செய்கிறது மூலியமாக நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோக ப்ரின்ஸிபல்ஸை நம்மளை மீறி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது யாமா நியமா ஆசனா பிராணாயமா பிரத்யகார தாரணா தியானா சமாதி ஸோ ஒவ்வொரு இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரின்ஸிபல்ஸை வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியது நம்ம வாழ் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இதை மூணாவது கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசனத்தை தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு ஆசனம் செய்யும் பொழுதும் நம்ம சரியான மூச்சு பயிற்சியோடு பண்ணும்பொழுது தான் நம்ம உடலுக்கு அதை எல்லா வகையிலையும் நல்ல விதமாக அமையுது பிரெத் ஃப்ளோ அது வந்து கரெக்டான அந்த பிரெத் கவுண்ட்டும் சரி நீங்கள் வந்து அந்த ரேபிட் அதாவது எந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த பிரெத்தை வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க உங்களோட பிரீத் பேட்டர்ன் ஸ்லோ டீப் பிரெத்தாக இருக்க இல்லை ஃபாஸ்ட் ஷார்ட் பிரெத்தாக இருக்கா அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்படினா நம்மளோடைய மூச்சு வந்து எப்போவுமே ரொம்ப சீரமாக பொறுமையாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளை பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு போர்ஷன்லையும் அந்த ஹோல்டிங் டைம் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியும் அண்ட் ஒரு கிளாரிட்டி ஒரு தெளிவு வந்து கிடைக்கும் நம்ம பண்ணக்கூடியதில் ஸோ எந்த ஒரு ஆசனங்கள் செய்யும் பொழுதும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனில் செய்யணும் அதை எந்த வித கஷ்டமும் இல்லாமல் அதை வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் அதில் ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஆசனங்கள் செய்யக்கூடிய பலன் உங்களுக்கு முழுமையாகவே கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி பண்ணக்கூடிய இந்த லிஃப்டிங் போஸ்டர் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குட்டீஸுக்கும் ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவ் எனர்ஜ
நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இது வரைக்கும் நம்மளோட இது இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் செக்மெண்ட்ல வர ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் இன்னைக்கு நம்மளோட செக்மெண்ட்ல என்ன சொல்லி தர போறாங்க அப்படின்னு பாருங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்களா சரி அப்போ மீண்டும் இன்னொரு வாட்டி ஞாபகப்படுத்தினேன் அதான் ஒன்றும் இல்லைங்க பத்தரை மணிக்கு வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்பினீங்க வெளியில் போய்ட்டு ஒரு விஷயத்தை முடிச்சுட்டு ஒன்றரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வரீங்க வச்சுங்களா சரி ஆனால் நடுவில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால் பதினொன்னே காலுக்கு கரண்ட்டு போயிடுச்சு ஒன்னே காலுக்கு வந்துடுச்சு பதினொன்னே காலுக்கு கரண்ட்டு போயிட்டு ஒன்னே காலுக்கு வந்துருக்கு வச்சுங்களா சரி இப்போது வீட்டுக்கு வந்தோன்னே சாப்பாடு போடணுன்னு சாப்பாடு இன்னும் சமையல் ஆகலன்றாங்க இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணிங்கன்னு கற்றுறீங்க சொன்னோன்னே அது ஏன் கேட்குறப்போ பதினொன்னே காலுக்கு நீ விட்டு விட்டு வழியில் போனோன்னா கரண்ட் போச்சு இப்போ தான் நீ வரும்போது தான் வந்துச்சு இவ்வளோ நேரம் கரண்ட்டு இல்லைன்னு சொல்லணும் தேர் இஸ் நோ பவர் சப்ளைன்னு சொல்லி இது வரலும் போன ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போவும் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் மா ஃபேனை போடுன்னா கரண்ட் இல்லைப்பா அப்படின்னா தெரிஸ் நோ பவர் சப்ளை சொல்லலாம் ஆனால் போயிட்டு திரும்பி வந்துருச்சு இல்லையா இதை சொல்கிறதுக்கு அருமையான ஒரு வேர்டு பாருங்க இப்படி சொல்லுங்க அதே டிகே சீயாதியை போடுங்க ஆ வாஸ் போடுங்க திருவாசனோ போடுங்க திருவாசனோ பவர்னு போட்டு திருவாசனோ பவர் எப்போலேருந்து எப்போ வரலாம் ஃப்ரம் போடுங்க From 11.15 to 1.15. Where are you going? That's right. There was no power from 1.15. Sorry, 11.15 to 1.15. That's right. I'm going to get to the next one. I'm going to get to the next one. I'm going to get to the next one. Now I'm going to get to the next one. எப்பவுமே வாசு வந்தால் அந்த நிலை இப்போது இல்லை முன்பு இருந்த நிலையை குறிப்பதுக்கு வாஸ் இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணிங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பெரும்பாலும் சர்க்குலர் அனுப்புகிறவங்க இதில் இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் இன்னொரு வார்த்தையும் ஞாபகத்தை வச்சுங்க தெர் வாஸ் போடுங்க நோ போடுங்க அதே பவருங்கிற வார்த்தையை போட்டு ஃப்ரம் போட்டால் பக்கத்தில் என்ன பண்ணிங்கன்னா டூ போடணும் அதோட இணைப்பு வந்து டூ ஆனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா பிட்வீன் போடுங்க பிட்வீன் வந்தாலே எப்போவுமே ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் பிட்வீன் எப்போ வந்தாலும் அதை இணைக்கிறதுக்கு டூ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்டு யூஸ் பண்ணுங்க என்ன ஆச்சு பாருங்களேன் தெர் வாஸ் நோ பவர் ஃப்ரம் லெவன் ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் ஃபிஃப்டீன் அது வந்து என்ன ஃப்ரம் வந்தால் டூ போடுங்க தெர் வாஸ் நோ பவர் போட்டு விட்டுவீன் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது டூ போடக்கூடாது அண்டு போடணும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் பதினொன்னே காலுக்கும் ஒன்னே காலுக்கும் இடைப்பட்ட வேளையில் கரண்ட் இல்லாமல் இருந்தது இப்போது வந்து விட்டது எப்போ விட்டுவீன் வந்தாலும் அதை இணைக்கக்கூடியது அண்டு ஃப்ரம் வந்தால் டூ தான் வரும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிட்டி வந்தால் டூ போட்டுருவாங்க தப்பாயிடும் சில இந்த முகூர் பத்திரிக்கை கல்யாண பத்திரிக்கையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த முகூர்த்தம் பிட்வீன் டென் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிட்வீன் போட்டாலே அண்டு தான் போட்டு அதை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை அண்டு தான் இதை கொஞ்சம் மறக்காமல் யாரும் வச்சுங்க சரி ஈஸியாக இருக்கா ஃப்ரம் வந்தால் டூ வரணும் பிட்வீன் வந்தால் அண்டு யூஸ் பண்ணணும் அண்டு அந்த அதற்கும் இதற்கும் இடைப்பட்ட வேலையை குறிப்பது அண்டு சரிங்களா ஸோ தேர் இஸ் நோ பவருங்கிற வார்த்தை நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் தேர் வாஸ்னா என்னது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா தெர் வாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது இல் இருக்கிறது முன்பு இல்லாமல் இருந்ததுன்னு அர்த்தம் ஒரு கடந்த காலத்தில் குறுக்கோடி ஓகே இஸ்ஸா இருக்கா சரி இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயம் பார்க்கலாமா பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து தமிழ் பத்திரிகைகள் ஆங்கில பத்திரிகைகள்லாம் பார்த்துருக்கலாம் நாளைக்கு வந்து காலையில் ஒன்பது மணியிலேருந்து அஞ்சு மணி வரலும் கரண்ட் இருக்காதுன்னு சொல்லி இப்போ அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க இந்தந்த ஏரியாவிலலாம் கரண்ட் இருக்காது மின்தடங்கள் ஏற்படும் இடங்கள்னு போடுவாங்க 
அதை நாளைக்கு பற்றி பேசுறதா இருந்தால் ஃபியூச்சரில் இது எப்படி சொல்கிறதுங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி நம்மளோட இந்த செக்மெண்ட்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு பழமொழி பார்த்துட்டு இருக்கும் அதோட அற்புதமான மீனிங் ஒரு குட்டி கதையும் பார்த்துட்டு இருக்கும் அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல போறாரு என்ன மாதிரியான குட்டி கதை சொல்றாரு அப்படின்னு பாருங்க வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி ஒரு அருமையான பழமொழி உரியிலே வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அலைவானேன் என்ற ஒரு பழமொழி வீட்டு சமையல் அறையில உரி கட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்துல இப்ப எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்காங்கல்ல வீட்டுல அந்த காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜெலாம் கிடையாது உரி கட்டி வச்சுருப்பாங்க வீட்டிலேயே உரியில் வெண்ணெய் இருக்கும் பொழுது நெய்க்கு அலைவானேன் என்ற ஒரு பழமொழி எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொல்லப்பட்ட பழமொழி அவருடைய பொருள் என்னன்னு கேட்டால் வெறும் வெண்ணெய்க்கும் நெய்க்கும் சொல்லப்பட்ட கதை அல்ல பழமொழி அல்ல அது அதுலேயும் வாழ்வியல் தத்துவம் வாழ்வியல் உண்மை அடங்கி இருக்கிறது பொதிந்து இருக்கிறது ஏன்னா அந்த காலத்தில் கூட்டு குடும்பங்கள் நிறைய இருந்தது இப்போல்லாம் கூட்டு குடும்பங்களே இல்லை தனித்தனி தீவுகளாக தனித்தனி குடும்பங்களாக மாறிவிட்டது தனி கொடுத்தனங்களாக மாறிவிட்டன இப்போல்லாம் அப்போல்லாம் தாத்தா பாட்டி பெரிய தாத்தா சின்ன தாத்தா பெரியம்மா சின்னம்மா பெரிய அத்தை சின்ன அத்தை சித்தப்பா பெரியப்பா இப்படி ஒரு பெரிய குடும்பம் அப்போ இருந்தது அந்த காலத்தில் அப்போ எல்லாருமே ஒரே குடும்பமாக இருந்தாங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு விசேஷம்னா அவங்க குடும்பத்து ஆட்களே போதும் அடுத்தவங்க ஆட்கள் தேவையில்லை எல்லாத்துக்கும் எடுத்து கட்டி செய்வாங்க இப்பெல்லாம் எதுவுமே ஆள் கிடையாது எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கான்ட்ராக்ட் அதுக்கு ஆள்கள் வேலையாட்கள் வந்துடுறாங்க இப்போ இது ஆனால் அப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது ஒரு வீட்டில் குடும்ப ஒரு திருமணம்னு சொன்னால் மூணு நாள் ஒரு வாரம் நடக்கும் எல்லா வேலையும் மொத்த வேலையும் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களே செய்வாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அந்த வகையில் பார்க்குற பொழுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி தாங்க ஒரு அழகான குடும்பம் கிராமத்தில் பெரிய குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் ஒரு பையன் நல்லா படித்து நல்ல வேலையில் இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவும் எங்கெங்கோ தேடுறாங்க உடனே அவர் ஜாதக குறிப்பு பார்க்குறாங்க அந்த ஊரில் அந்த பொண்ணை கட்டலாமா இல்லை இந்த ஊரில் இந்த பொண்ணை கட்டலாமான்னு அப்பா அம்மா யோசிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வயதான பாட்டி வந்து சொல்கிறாங்க என்னப்பா இது நம்ம உறவுக்கார பொண்ணு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கு அதை விட்டு விட்டு எங்கெங்கே பொண்ணை போய் தேடுற அப்படி யாருன்னு நம்ம பிள்ளை தான்ப்பா அந்த அம்மாவுக்கு அவனும் பேரன் அந்த பொண்ணும் பேத்தி ஒரு பக்கத்தில் பேத்தி ஒரு பக்கத்தில் பேரன் ஆக இப்பொண்ணை கையில் வச்சுக்கிட்டே பொண்ணு தேடுறியாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ தான் எல்லாருக்கும் அந்த உணர்வு வருகிறது ஓ நம்ம பொ அதுவும் படித்து அழகாக அறிவாக பண்பாக பாசமாக இருக்கிற பிள்ளை சரி ஏன் வெளியில் பொண்ணை தேடுவானே இந்த பொண்ணையே தான் பையனுக்கு முடிச்சிருவோன்ற எண்ணம் வந்திருக்கிறது அதனால தான் அன்னைக்கே சொன்னாங்க உரியில் வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அலைவானேன் என்ற பழமொழியை ஒத்து வருகிற மாதிரி இந்த நிகழ்வு அமைந்திருக்கிறது நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வெயில் மாலை நம்ம ஷோட பைனல் செக்மெண்ட் சுட்டி சுட்டி ஓவியம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குட்டிஸோட அழகான கற்கள்களை எப்படி வந்துட்டு அழகான ஓவியமா மாத்துறது அப்படிங்கறத இவர் வந்து சொல்லி தர வந்திருக்காரு வாங்க பாக்கலாம் வசந்த் டிவி நேரலுக்கு வணக்கம் நான் தான் அவங்க சின்ன தம்பி மாட்டாண்டே இன்னைக்கு சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில நம்ம என்ன வரைய போறோம் குதிரை குர்ராலு தெலுங்குல குர்ராலு நம்ம குதிரை தான் இன்றைக்கி வரைய போகிறோம் குதிரை எப்படி வரையுதுன்னு பார்ப்போமா வாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு குதிரை குதிரையை வரைய போகிறோம் குதிரை வந்து அப்படி ரெண்டு காலம் முன்னங்காலையும் அப்படி தூக்கிக்கிட்டு ஓடுறதுக்கு தயாராக இருக்குது அந்த போஸில் ஒரு குதிரையை வரையுமா வாங்க அப்படி ஒரு கோடு போடுங்க
Pedro de la No, color grupo ma. ¿Esto es brown color? Brown color, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es Dark up, which is a light corner. The Ovi Nulukan Gilda, no Ovi Trouda, Nulukaman, a very partner, the Mother Lavandra. Go over, 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 அந்த சைடு இருக்க காலங்கனால கொஞ்சம் ஃபுல்லாவே டார்க் பூசிரலாம். ஏனா அந்த சைடு உங்களுக்கு இருட்டா இருக்கும். அதனால ஃபுல்லாவே டார்க் பூசிரலாம். இது வந்து முன்ன கால இது கொஞ்சம் கம்மியா தான் டார்க் பூசணும். அவ்வளவு ಜಾஸ்தி பூச கூடாது. ஆமா. இது மேல சும்மா லேசா அனது டச் பண்ணிட்டா Magenta color. And the Mudiki got to know. The Mudiki was not a good color. The color is not a good color. The color is not a good color. Black color. Step by step. Pencil, pen, color pencil. Step by step, ¿En qué editor no? Washington Co. Un grupo para que te lo hable. Washington Co. Lo que no te lo hable. Un grupo para que te lo hable. ¿En qué editor no? En el cutis, pide no ver el complete para que te lo hable. En el cutis, pide no ver el complete para que te lo hable. En el cutis, pide no ver el complete para que te lo hable. En el cutis, pide no ver el complete para que te lo hable. En el cutis, Y me mando grabando mi cuerpo se me mea como una marioneta de gris.